thank you uh, thank you amir sir uh, it is a pleasure to be addressing so many people at a time like this especially at the end of the month and uh, thank you for calling me and sharing the experience of thailand so as you all know we are here to study and learn a lot of things through zoom chala perku manasilayittundao chala perku manasilayittundavile pakshe idu njan parayanulla kaaranam vera onnum undalla kaaranam idu enikku sheelangalilude kitti oru kaaryamaanu ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശീലങ്ങളോട് കിട്ടിയ കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഇതും എനിക്ക് ശീലം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് സോ ആക്ടിവേറ്റ് ഡെയിലി മോഡ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു കൗതുകം തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആർസ്യം എന്നല്ല ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് ജോലിക്കും ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും വേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ശീലം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഹിന്ദി ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഓരോ ശീലങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് അർജുൻ കോലെ സ്വദേശിയാണ് ഡോക്ടർ രാജൻ സാർ എം പ്രിയാമാനത്തിന്റെ മകനാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനാല് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കണ്ടുവരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ സജീവമായിട്ട് മൂന്ന് മാസമേ ആയിട്ട് മൂന്ന് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ എമറാൾഡ് എന്ന പദവി ഇരിക്കുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരുപാട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ഇതിനും പരം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമിത് ഷാ സാർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം മറ്റൊന്നുമല്ല ശീലങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാല് ആ സമയത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ നാല് എൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി നാല് ആ ഒരു ടൈം ഞാൻ ആസാമിലായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഹിന്ദി മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് ആ ഹിന്ദി മീഡിയം സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദി മാത്രമേ പറയാൻ പാടൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ പുറമേയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മലയാളം അത്ര കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ ഹിന്ദി നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വെച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഡെയിലി അവിടെ ചെന്നു ഡെയിലി ഹിന്ദി സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഹിന്ദി എനിക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനും എഴുതാനും വായിക്കാനും പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഹിന്ദിക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കടിച്ച പൊട്ടാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഞാൻ പല ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം വെച്ചിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ എഴുതാൻ അറിയാം കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കാൻ അറിയാം എന്നല്ലാതെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഇടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ചെന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം കുട്ടികൾ വന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചോദിക്കുക ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം പിടിക്കും ചില ടീച്ചർമാർ വരും ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും അടുത്ത ദിവസം കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ എനിക്കതൊന്നും മനസ്സിലാവാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആകെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ അവരെ എന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറയും യെസ് 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 തന്നെ പല വികാരത്തിൽ പറയും ദയനീയമായിട്ട് യെസ് പറയും മനസ്സിലായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ യെസ് പറയും അങ്ങനെ പല രീതിയിലും യെസ് വെച്ച് ചോദിക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർമാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനും ഇംഗ്ലീഷ് കൂടുതൽ സംസാരിപ്പിക്കാനും എന്നെ കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കുറച്ച് നാളങ്ങനെ ട്രൈൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് തട്ടിമുട്ടി പറയാനുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തി പക്ഷെ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു അവിടെ ബാംഗ്ലൂർ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി സബ്ടൈറ്റിൽ ഇട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങി അത് വായിച്ചു തുടങ്ങി ഓരോ സീനും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ പറയാൻ പറ്റി എന്നുള്ള മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതൊരു ശീലമാക്കി ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു കാര്യത്തെയും നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനെ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിലും അതിന് രണ്ട് രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളാണ് ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കംഫർട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യൂ പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തെ ശീലമാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു ബ്രഷ്
പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഞാൻ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കോളേജ് ലൈഫിലത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു സിനിമ കണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രണയമൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം കോളേജിലെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീട്ടിലെത്തി പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോയി പിന്നെ വൈകിട്ട് വന്ന് സിനിമ കാണണം കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണമല്ലോ ആ പേരിൽ ഇങ്ങനെ സിനിമ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ പ്രണയിക്കും വേണം ഇതിനിടയ്ക്ക് അപ്പൊ രണ്ട് മണി വരെ പന്ത്രണ്ട് മണി എന്നുള്ളത് രണ്ട് മണി വരെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മണി വരെ സംസാരിച്ച് രണ്ട് മണി വരെ സംസാരിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ഉറക്കം വരുള്ളൂ രാത്രി അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സംസാരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്ക് ഇരിക്കും അപ്പൊ ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ശീലമായി മാറുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്ന് മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ബിസിനസ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വന്ന് പിന്നെ നിർജീവമായി പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് കുറച്ച് നാൾ വരും കുറച്ച് നാൾ പോകും കുറച്ച് നാൾ വരും കുറച്ച് നാൾ പോകും അങ്ങനെ 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 ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെ പോകുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്നോട് ജോൺ ജോസഫ് സാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ പ്രണയം എന്നുള്ളത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താ പറയുക വേറൊരു വഴിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ആർച്ചം പറയുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആർച്ചം സോ ഈ ഒരു ശീലം അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പല ടൈപ്പ് വ്യക്തികൾ ഈ ബിസിനസ്സിലുണ്ട് ഇവരെ എല്ലാവർക്കും പ്രധാനമായിട്ട് അവർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അല്ല അവർ വിജയിക്കാത്തത് അവരൊരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ല അവർ വിജയിക്കാത്തത് അവർ ഹോം മീറ്റിംഗ് നടത്താത്തതുകൊണ്ട് അല്ല അവർ വിജയിക്കാത്തത് അവരൊരു പ്രോസ്പെക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാത്തതുകൊണ്ട് അല്ല അവർ വിജയിക്കാത്തത് അവർ വിജയിക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവർ ആർച്ചം ഇപ്പോഴും ഒരു ശീലമാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ആർച്ചം ഒരു ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളോട് ആരും ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലീഡർ പിടിച്ച് പറയേണ്ട നീ പ്രോസ്പെക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരൂ അല്ലെങ്കിൽ നീ ജോയിനിങ് നടത്തൂ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഹോം മീറ്റിംഗ് നടത്തൂ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ശീലം എപ്പോൾ തൊട്ട് ആക്കുന്നുവോ അപ്പൊ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ സൂപ്പർ ആയിട്ട് വിജയിച്ചു പോവുക അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് എന്തോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറ്റും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടി വി കണ്ടോണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം ആ സമയത്ത് ഇവർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിരസത് ഒരു വിരക്തി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേഷ്യം വരും എന്നോട് എന്തിനാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊരു ഇത് വരും അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്നതും ശീലമാക്കി ചെയ്യുന്നതും മൂന്ന് മൂന്നാണ് ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശീലത്തോടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയൂ ജീവിതകാലം മൊത്തം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആർച്ചം ഇസ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് അത് തുടക്കം തൊട്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു അവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിജയിച്ചു പോകും ഇന്ന് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിന്റെ അംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടീം ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയത് കാരണം ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു അവർ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ആർസിയമിനെ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളത് രാജൻ സാറ് മൂർത്തി സാറ് ഗിരി സാറ് സജീവ് കുമാർ സാർ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ലീഡേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അനിരുദ്ധൻ സാറുണ്ട് എമറാൽ സിവർ അനിരുദ്ധൻ സാറുണ്ട് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് സുരേന്ദ്രൻ സാറുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയെത്രയോ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു അവരെല്ലാവരും വിജയിക്കാൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രധാന കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവരിതിനൊരു ശീലമാക്കി മാറ്റി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര സമയം ഞാൻ ആർച്ചം എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യും അത് ആരും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ആരും പറയാതെ തന്നെ പല്ല് തേക്കുന്നു കുടിക്കുന്നു ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നു കറക്റ്റ് എട്ട് മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ആരും പറഞ
ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നുല്ലേ ഈ വാച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്ന കാര്യം എന്താ സമയം നോക്കിയേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊരു ശീലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കുപ്പി നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഒരു കുപ്പി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദാഹിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ആ സമയത്ത് കുടിച്ചാലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നുകൾ വരും ഇതൊരു ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നിറയെ കാര്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബെഡിന് എണീക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു നോട്ട് പോസ്റ്റിറ്റ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കർ പോലെ അത് എഴുതിയിട്ട് ചുമരിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തലേ ദിവസം എഴുതി വെച്ച നോട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ട്രിഗറിങ് വരും ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് അത് റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ റൂട്ടീൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു റിവാർഡ് കിട്ടുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രഷ് ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുന്നു എന്തിനാണ് പല്ല് തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്ക് നല്ല കളറും അതേപോലെ തന്നെ പല്ലിന് നല്ല ബലവും അതേ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല്ല് തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൻഡ് റിസൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ ആർസിയം നമ്മൾ എന്തിന് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് ഇപ്പോൾ അമിർഷാ സാർ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പോയ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പട്ടായ കാണാൻ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ഏജിലൊരു വ്യക്തി അമിർഷാ സാറാണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ആ ഒരു ഏജിലാണ് അദ്ദേഹം പട്ടായ പോയിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ ഒരു ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡറാണ് എന്നെ പോലെയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ രാജൻ സാർ ഇതിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡറാണ് സോ എന്റെ ട്രിഗർ അതാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു മീറ്റിംഗുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു പ്രൊഡക്റ്റുകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതൊരു റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറി അതിന്റെ റിവാർഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റാർമർ ആളായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു റിവാർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് അത് എന്തിന് ചെയ്യുന്നു ഒരു ട്രിഗറിംഗ് ഉണ്ട് ആ ട്രിഗറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈ എന്തിന് ഞാൻ ആർസം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അതിനെ മാക്സിമം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ നമ്മൾ എഴുതരുത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ എന്റെ മുറിയിൽ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ രാവിലെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്കുന്നത് കാരണം എന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതേപോലെ നമുക്ക് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് നോട്ട്സ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അതുകൊണ്ട് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്റെ കാല് മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മാസത്തെ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വേണം കാരണം കാലിന് കുറച്ചും കൂടി ബലപ്പെടുത്താനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ജിമ്മ് പോയി തുടങ്ങി ജിമ്മ് പോയി തുടങ്ങി പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറിനെ വെച്ചു ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ഫീസ് കൊടുത്തതിനാൽ ഞാൻ ആ മൂന്ന് മാസവും മുടങ്ങാതെ പോയി നാലാമത്തെ മാസമായപ്പോൾ എന്നോട് പ്രിയാ മാഡം പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നീ പോക്ക് കണക്കാക്കും കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ പതിവ് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം പോവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വാശിയെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റിറ്റ് നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത് പേരെ ഞാൻ ഇതാക
ഹൗ ഡു ഹാബിറ്റ്സ് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹാബിറ്റ്സ് വർക്ക് ആവുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ട്രിഗർ ദാറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് യു ടു പെർഫോം എ ഹാബിറ്റ് അതായത് ഒരു കാര്യത്തെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുക ഏതൊരു കാര്യത്തെ ഒരു ശീലത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രഷ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് തേക്കാൻ തോന്നുകയും അതേപോലെ തന്നെ ചീർപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുടി ചീരാൻ തോന്നുകയും ഇത് ഒരു ട്രിഗർ ആണ് ഓക്കെ സോ അതേപോലെ ഇവിടെ അവർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബോർഡർ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ അലസനായി ഇരിക്കുന്നുവോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ആർസിയം ചെയ്യേണ്ട സമയമായി എപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അലസത വരുന്നുവോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോം മീറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അലസത വരുന്നുവോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റിനെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോ ബോർഡം വരുന്നുവോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആർസിയം ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ട്രിഗറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലസത വരും നമ്മൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ താലോലിച്ച് വളർത്തി വലസി വളർത്തി അത് വലിയൊരു അലസതയായിട്ട് മാറും അവസാനം മാസം അവസാനം ആകുമ്പോൾ പറയും സാറെ ബിസിനസ് കയറുന്നില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശീലമാക്കി ശീലമാക്കണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് ശീലമാക്കി അതാണ് അലസത അലസതയെ ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അലസമായ റിസൾട്ടേ കിട്ടൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഹാർഡ് വർക്ക് ഒരു റൂട്ടീൻ ബേസിസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഒരു ശീലമായിട്ട് മാറണം അപ്പോഴാണ് അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ റൂട്ടീൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്ഷൻ യു പെർഫോം ഫോളോയിങ് എ ക്യൂ അതായത് ഈ ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ക്യൂ കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രചോദനം ഈ ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിക്കിംഗ് അപ്പ് യുവർ ഫോൺ ആൻഡ് സ്ക്രോളിംഗ് ത്രൂ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് ഒരു ഫോൺ ഇവിടെ നിലത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഫോൺ ഇപ്പൊ എടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആ ഫോൺ എടുത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് വട്ടം ഒന്ന് തോണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിൽ സമാധാനം ഇല്ല രണ്ടു വട്ടം തോണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷമം മാറും പക്ഷെ അതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു റൂട്ടീൻ എന്തുകൊണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതൊരു ശീലമാക്കി മാറ്റി ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശീലമാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ശീലമാക്കിക്കൂടെ റിവാർഡ് എന്താണ് റിവാർഡ് കിട്ടുക ദ പേ ഓഫ് യു ഫീൽ വെൻ യു ഗെറ്റ് ഡസൻ ആക്ഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഒരു ശീലം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അതായത് സീങ് ദറ്റ് യു ഹാവ് റിസീവ് ലൈക്സ് ഓർ കമൻസ് ഓൺ എ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരുപാട് കമന്റുകൾ ലൈക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ റിവാർഡാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആക്ഷന്റെ ഒരു റിവാർഡാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മളെ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലും അതേപോലെ ബിസിനസ്സിലും ഏതൊരു മേഖലയിലും നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യൂ ഉണ്ട് ആ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ക്യൂ ഒരു റൂട്ടീനിലേക്ക് എത്തുകയും ആ റൂട്ടീൻ പിന്നീട് നമുക്കൊരു റിവാർഡ് തരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഈ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ട്രിഗർ ചെയ്യേണ്ട ക്യൂ എന്തായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ മക്കളായിരിക്കും കാരണം ഓരോ വട്ടം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആർസിയം ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി ഞാൻ ഇത്ര ചെയ്താൽ പോരാ ഇനി ഇതിനും കൂടുതൽ ചെയ്യണം അതേപോലെ നമുക്ക് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി പലതരം ആൾക്കാർ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ഫുൾ ടൈമേഴ്സ് ഫോർ ദ വൺ പേഴ്സൺ പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരു ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അത് ആസിയമിൽ നിന്നല്ല ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള ഏത് എം എൽ എം കമ്പനികൾ നമ്മൾ എടുത്താലും ഒരു ശതമാനമേ ഈ പറഞ്ഞ ഫുൾ ടൈമേഴ്സ് ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫുൾ ടൈമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ടൈമേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം
പത്ത് പ്രോസ്പെക്റ്റിനെ നമ്മൾ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുകയോ ഒരു പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യണം ഫോളോ ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് കോണ്ടാക്ട് ഫ്രം പ്രീവിയസ് ഇയർ മുന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച വ്യക്തികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത വ്യക്തികളിൽ ആർക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടോ അവരെ നമ്മളൊന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കണം ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ന്യൂ ടീം മെമ്പേഴ്സ് പുതിയതായിട്ട് വന്ന മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഓഫർ സംബന്ധമായിട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് സംബന്ധമായിട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിൻസ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ഫൈവ് ഡേസ് എ വീക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം ചെയ്യുക ആറാമത്തെ ദിവസം അതിന്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ചു ദിവസമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ടൈം നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം ആർജ്യം ബിസിനസ് ഓഫ് എടുത്തോളൂ രണ്ടു ദിവസം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓഫ് എടുത്തോളൂ കാരണം ഏതൊരു ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ ഓഫ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ഈ അഞ്ച് ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ക് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ശനി ഞായറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നൂറ്റി നാല് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ബാക്കി വരുന്നത് അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാല് കുറച്ച മിച്ചം വരുന്നത് അറുന്നൂ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഫുൾ ടൈമർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അർജ്യം ബിസിനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പത്ത് പേരെ വെച്ച് നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് പേരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്നും ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരില്ല അത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ ഇരുപത് പേരിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാളെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ ഇരുപത് പേര് ഒരാൾ എന്ന കണക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ കൊല്ലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഇതേ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേരെ നിങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഒരു പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആയിരത്തി മുന്നൂറായിട്ട് മാറില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി ഒരു ശീലമായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് പാർട്ട് ടൈമിൽ ഫുൾ ടൈം അതായത് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഫുൾ ടൈമേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയും പക്ഷെ അവർ പാർട്ട് ടൈം ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മണിക്കൂർ പെർ ഡേ അവർക്ക് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം അഞ്ചു പേരെ കണ്ടാൽ മതി വെറും അഞ്ചു പേരെ കണ്ടാൽ മതി പത്ത് പേരെ കാണാൻ നിൽക്കേണ്ട കാരണം നേർ പകുതിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയം അഞ്ചു പേരെ കാണുക അവരെ ഒരു പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക മുന്നത്തെ ദിവസത്തെ വ്യക്തികളെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പുതിയ മെമ്പേഴ്സിനെ പിന്നെ സെയിം പോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് അഞ്ചു ദിവസം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സെയിം കണക്ക് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ട് അഞ്ച് പേരെ വെച്ച് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേരെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പോലും അറുപത്തഞ്ച് പേരെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത് പേരിൽ ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വരുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അയാളിൽ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഇതിലൊരുപാട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ ഇരുപത് പേരുടെ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എട്ട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ബിസിനസ് പരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന അറുപത്തഞ്ച് പേരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രസക്തി അടുത്തതാണ്
നമുക്ക് പല പാക്കുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ആളാണ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പാക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മൊബൈൽ കമ്പനികളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല പാക്കുകൾ അൺലിമിറ്റഡ് പാക്കേജ് ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഉണ്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഉള്ളതുണ്ട് ഇല്ലാത്തതുണ്ട് കോൾ ഉള്ളതുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റർ കോൾ ഉള്ളതുണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പാക്കേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ ഡെയിലി റൂട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന നാല് പാക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണം അതിൽ പാക്ക് വണ്ണിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് കോൾ ത്രീ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഓൺ ദ ഫോൺ ഫോണിലൂടെ മൂന്ന് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികളെ പ്രോസ്പെക്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേര് ഈ മൂന്ന് പേരെ ഏത് ഏത് മൂന്ന് പേരായിക്കോട്ടെ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ഒരു ദിവസം ഓക്കെ ട്രെയിനിങ് കോൾ വിത്ത് ഡൗൺലൈൻ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം ഒരു ട്രെയിനിങ് കോൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലൈൻ ആയിട്ട് വേണം ആ ഏത് ഡൗൺലൈൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഡൗൺലൈൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുന്നു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസിൽ വരുന്ന ഡൗൺലൈനിനെ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് കോൾ കൊടുക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റ് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡൗൺലൈൻ വിളിക്കേണ്ടെന്നല്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സമയം കണ്ടെത്തണം അവരെ വിളിച്ച് ജസ്റ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കും അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം മൂന്നാമത്തതാണ് ഫോളോ അപ്പ് വിത്ത് വൺ കസ്റ്റമർ ഒരു കസ്റ്റമർ ആയിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ടീമിൽ ഡെപ്റ്റിൽ വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗിന് പോയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമറിന്റെ ഫോളോ അപ്പും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഡെപ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ആ ഡെപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് തരും കോൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിലും ഡെപ്റ്റിൽ വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടു കൊടുത്തു നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തു ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഗുണമേന എപ്രകാരമാണെന്ന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അവിടെ നിന്ന് ശേഖരിക്കുക അപ്പൊ ഫോളോ അപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെക്കണം പ്രോസ്പെക്ട് ടു പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ദ ബിസിനസ് രണ്ട് പേരോടെങ്കിലും നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി ഇൻ പേഴ്സൺ പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മൂന്ന് പേരോട് നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്ത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കി രണ്ട് പേരോട് നിങ്ങൾ ഇൻ പേഴ്സൺ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഷെഡ്യൂൾ പ്രസന്റേഷൻ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡേ അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഡയറിയിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കണം ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച ഈ ദിവസം ഇന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്താം എന്നൊരു ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് നേരെ നിങ്ങളുടെ ബെഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കണം നിങ്ങൾ എനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വിസിബിലിറ്റിയിൽ ആയിരിക്കണം ആ ഡേറ്റും ആ പ്രോഗ്രാമും ഒപ്പം റീഡ് എ ബുക്ക് ആൻഡ് വാച്ച് എ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് വീഡിയോ ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പല വ്യക്തികളും ഈ ബിസിനസ് വിട്ടു പോകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അവർക്ക് ഒരു എനർജറ്റിക് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹെൽത്തി മൈൻഡ് സെറ്റ് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണം അത് ഒരുപാട് മീറ്റിങ്ങുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹോൾ മീറ്റിങ്ങുകളും കോൺഫറൻസ് കോളുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയില്ല നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ടും അവരുടെ എനർജിക്കായിട്ടും വേണ്ടത് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് പല വ്യക്തികളുടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആർസിമിറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പല മോട്ടിവേറ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് തോട്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അറ്റ് ഫ്രീ കോസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കണം സംസാരിക്കണം ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും സുരാജ് സാറാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തൻസി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ യൂത്ത് ആയിക്കുന്ന എല്ല
നമുക്കൊരു വാശ് വരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും തോന്നും എന്നാൽ ഞാനും എടുത്തേക്കാൻ വെയിറ്റ് ചിലപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ഒരു സന്തോഷം ഈ എനർജി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ രാവിലെ നീക്കും റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അവസ്ഥ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുള്ളൂ രാവിലെ നീക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ അവിടെ പോവും അവിടെ ഇരിക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ഇത് തന്നെയാണ് കുറെ പേരുടെ ദുഷിപ്പും അതും പുന്നായ്മയൊക്കെ കേട്ട് പിന്നെ ക്ലബ്ബിൽ പോയി വൈകിട്ടിരിക്കുന്നു രാത്രിയാകുമ്പോൾ വരുന്നു എന്തിനാണ് എന്റെ ജീവിതം രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു എനർജി വേണം ആ എനർജി എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും എനർജി ഇപ്പൊ തേക്കൻകാട് മൈതാനത്ത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കുന്നാഥന മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഒരു എനർജി ആണ് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആണ് അത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് അറിയാം അവിടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നവർക്ക് അറിയാം ഒരു ആറ് മണി സമയത്ത് അവിടെ പോയിരുന്നാണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട വെറുതെ അവിടെ പോയിരുന്നാൽ മതി ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ ജോലിയുടെ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വരുന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒക്കെ ബോഡിയിലുള്ള ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആ ഒരു ഓവർ അവിടെ പ്രതിബിംബിക്കുകയും നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീല് വരുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുക്കോ നമ്മൾ വായിക്കണം കാരണം അത് നമ്മളെ ഈ ദിവസത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കും കാരണം ഒരു അറിവും ചെറുതല്ല ആ അറിവിൽ നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഡാൻ സാറൊക്കെ ഒരു അഞ്ചരയ്ക്ക് ഇവിടെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഷേവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീഡറിന്റെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി വെച്ച് അത് കേട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാവിലത്തെ ദിനചര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം ഡെയിലി അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു അതിന്റെ റിസൾട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിലും കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കണം കാണണം ഓക്കെ സോ ഇത് ഡെയിലി റൂട്ടീൻ പാക്ക് വൺ ഇനി ഡെയിലി റൂട്ടീൻ പാക്ക് ടു ഫൈൻഡ് എ ന്യൂ വേ ടു അഡ്വർട്ടൈസ് യുവർ ബിസിനസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഡെയിലി ആലോചിക്കും ഡെയിലി ആലോചിക്കും കാരണം നോക്കൂ അപ്ഡേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അല്ല കണ്ട ബിസിനസ് അല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ് അല്ല നാളെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം നോബൽ സാർ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തുടക്കകാലത്തിൽ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു റാംപ് വോക്ക് നടത്തിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാഷൻ ഷോ നടത്തിയാലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വട്ടം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്ര രാജൻ സാറിനോട് പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് ബിസിനസ്സിൽ വർക്കൗട്ട് ആവാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ രാജൻ സാർ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുകയും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി വരുന്ന മെഗാ കീസോളിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ അന്നൊരു അടിപൊളി റാം വോക്ക് കീസോളിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു അടിപൊളി റാം പോക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോക്കും നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നുവോ എന്ത് വിഷൻ കാണുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആശയം നടത്തിത്തരും അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മളെ അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പല ടെക്നിക്കുകളും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇപ്പോൾ കറുകുട്ടി പോലത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു മുപ്പത് പേര് വന്നാലും നമ്മളിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് ആർച്ചമിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഡ്രസ്സുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹുഡീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സാരികളുണ്ട് സൽവാർ കമീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കൂടെ റാം വോക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഒരു കമ്പനിക്കും തരാൻ പറ്റാത്ത അളവിലേക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു പൂർത്തീകരണ ആർച്ച നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാനൊക്കെ ഒരു മോഡൽ ആവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ കഷണ്ടി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഏത് കമ്പനിയാണ് മോഡലിന് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വെറൈറ്റി ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും എനിക്കൊരു മോഡലായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും എനിക്കൊരു റാം പോക്ക് ചെയ്യാ
നമ്മുടെ ടൂൾസിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മുടെ ഗുട്ടോട്ടിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാനാണ് അപ്പൊ അതിൽ ചേസ്താ മാഡം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇത്രയാണ് അതായത് ഒരു കശാപ്പശാലയിൽ ചെന്നിട്ട് പോലും ഗുഡ്ഡോട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന് ആർ സി എമ്മിൽ ഉണ്ട് അപ്പോ അഡ്വർടൈസിങ്ങിന്റെ വേറൊരു തലത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാം എങ്ങനെ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റുകയും കാരണം എന്റെ ഐഡിയ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ആയിരിക്കില്ല എന്റെ കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പോകും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് പേര് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു പോകും ഈ നിമിഷം ഈ ക്ഷണം ഈ ബിസിനസ്സിനെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ഐഡിയാസ് വരും മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ഈ ഐഡിയാസ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാതിരിക്കില്ലല്ലോ റൈറ്റ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ എന്റെ സെഷൻ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാണ് സോ പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് ഷോ ദ പ്രസന്റേഷൻ ടു വൺ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കുക ഡെയിലി ഡെയിലി നമ്മൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റണം ഡെയിലി ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഒരാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഷോ ഇറ്റ് നമ്മളത് എപ്പോ എത്ര നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് അതൊരു ശീലമായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പോലെ സെപ്റ്റംബറിൽ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി രാജസ്ഥാനിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാനും നോബിൾ സാറിനാണ് അത്യാവശ്യം ഹിന്ദി അറിയുള്ളൂ ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ കോൾ അച്ചീവർ ആയിട്ടുള്ള സുഭാഷ് സാർ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു വ്യക്തിയോട് ഈ ബിസിനസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ടൂർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആർ സി എം ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ അധികം പറയണ്ട നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാരണം നമ്മൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ശീലമാക്കി മാറ്റിയോട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ട്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്നോ നാലോ പേരോട് ബിസിനസ് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശീലമായിട്ടാണ് പറ്റുന്നില്ല അതായത് ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ആർ സി എം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല കിടക്കാൻ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അത് മാറിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നത് ഒരു പിന്ന് വന്നത് സോ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിന് ഒരു ശീലമാക്കി ഞാൻ എന്തും ചെയ്തില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കുറ്റബോധം വരുന്ന ഒരു അളവിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് രാജൻ സാറിനൊക്കെ എന്നും മാറ്റം ബിസിനസ് ഇത്രയും ശക്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം അതൊരു ശീലമാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ അഫയർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോകണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രിയോറിറ്റി ഫസ്റ്റ് ആർ സി ബി കൊടുക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യും അതൊരു ശീലമാണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് രക്തത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേ അളവിലേക്കുള്ള ഒരു ശീലമായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം രഹന മാഡം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻബോക്സിൽ നോക്കാം ട്രെയിൻ യുവർ സെൽഫ് ഓൺ വൺ കമ്പനി പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും നോക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും എല്ലാ ഇവരും പോലെ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പറയാലോ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് പഠിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ബുക്ക് എടുക്കുക അതിൽ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ എഴുതി മതി തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൽ എഴുതുക ആദ്യത്തെ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ ഗുഡ്സിപ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ച ഞാൻ ദിവ്യപ്രാശിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഇന്നത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത് വായിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഓരോ വ്യക്തികളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ മീറ്റിംഗിൽ ഒരു വ്
ട്രെയിൻ യുവർ സെൽഫ് ഓൺ വൺ കമ്പനി പ്രൊഡക്ട് ഫോളോ അപ്പ് വിത്ത് ന്യൂ ലീഡ്സ് പുതിയതായിട്ട് വന്ന വ്യക്തികൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന പ്രോസ്പെക്ടുകളോട് അവർ പ്രസന്റേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതായിട്ട് സംസാരിച്ച ശേഷം എന്താണ് അവരുടെ റിസൾട്ട് എന്താണ് അവർക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പറയാം കോണ്ടാക്ട് യുവർ മെന്റർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോണ്ടാക്ട് യുവർ മെന്റർ ഇത് പലപ്പോഴും ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ് ബിസിനസ് മൂക്ക് കുത്തി താഴോട്ട് പോകുന്നത് ഈ അടുത്തുള്ള ടെക്നിക്കൽ മീറ്റിൽ ഒരു സാർ വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം സാറിന്റെ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രസകരമായ ഒരു മറുപടി സുരാക്താർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ രസകരമായിട്ടൊരു മറുപടി ഇതായിരുന്നു അതായത് എന്റെ ടീമിൽ എല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അതെന്താ സാറേ എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെന്ററിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ബേസിക് ലെവലുള്ള മര്യാദയാണ് കാരണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയാണത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ വരാൻ കാരണം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നേടിയിട്ടോ അതിനൊരു കാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയാണ് അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ബേസിക് ലെവലിൽ ഒരു മര്യാദയാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ മാസം അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മാസത്തെ എന്റെ ഗ്രോത്ത് താഴോട്ടാണ് ഇതൊന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മാസത്തിന്റെ ഒന്നാം തീയതി ഒന്ന് ലീഡറിനെ പോയി ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കുക കോണ്ടാക്ട് യുവർ മെന്റർ ഓൾവേസ് കോണ്ടാക്ട് യുവർ മെന്റർ അവരെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്നൊരു അർത്ഥത്തിൽ അല്ല അവർ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചോദിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗൈഡ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗൈഡുകളൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെ ഒരു റഫറൻസ് വേണ്ടി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അത് നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഗൈഡുകൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് പിള്ളേർ ട്യൂഷന് പോകുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് മനസ്സിലാവത്തോണ്ട് ട്യൂഷന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ റഫറൻസ് അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ബിസിനസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോണസ് ആണ് നമ്മുടെ മെന്റർ ആ മെന്ററിനെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ എത്ര വട്ടം പിടിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആഴ്ചയിൽ എത്ര വട്ടം പിടിക്കാറുണ്ട് പോട്ടെ ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര വട്ടം പിടിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മാസത്തിൽ എത്ര വട്ടം പിടിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയത് തന്നിഷ്ടമാണ് ഒക്കെ തന്നിഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ബിസിനസ് എങ്ങനെ കയറും നമുക്കൊരു ലേ ഔട്ട് ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മെന്ററിനെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക സാർ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പുതിയ കുറച്ച് ശീലങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എന്റെ ലേ ഔട്ട് ഞാൻ മാറ്റി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഈ ബേസിക് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇത് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമേ ഭൂരിഭാഗം പേരും നേരിടുന്നുള്ളൂ ഡു എ ഹോം വിസിറ്റ് ഔട്ട് ഷെഡ്യൂൾ മാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് നടത്തുക തീരുമാനം എടുക്കുക ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു വീട്ടിലെങ്കിലും നമ്മൾ കയറിയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഹോം വിസിറ്റ് നടത്തിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ഹോം ഹോം വിസിറ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഹോം വിസിറ്റ് ഒരുപാട് നടന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ ഹോം വിസിറ്റിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അത് ബിസിനസ്സിലും കാണാനുണ്ട് കാരണം ആരും ആരും വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ റെഡി ആവുന്നില്ല എല്ലാം വാട്സാപ്പിലൂടെ പക്ഷെ നോക്കൂ നമുക്ക് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടാലേ പറ്റൂ അതും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വൈഫും കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും റിസൾട്ട് അതിന് കിട്ടും ഹോം വിസിറ്റ് ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു കുത്തനെയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിവിന്റെ പ്രധാന കാരണമാണ് കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഫോണിലൂടെയാണ് എല്ലാം ടെക്നോളജി വേണം അപ്ഡേഷൻ വേണം പക്ഷേ ഒപ്പം വേണ്ടത് ഒന്നാണ് മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷങ്ങൾ അവരായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവരായിട്ട് ഇരുന്ന്
ഭയങ്കര റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അതിന് ആ റിസൾട്ടിന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അളവിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറെ ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും ആവാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഒറ്റൊരു കാര്യത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡൗൺ ലൈൻസിനെ വിളിച്ച് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമാണോ എങ്ങനെ പോകുന്നു ബിസിനസ് എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായി ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നോട് ഇന്നാൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ നല്ല പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരു ദിവസം ഒരാളെ വെച്ച് അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടു നിങ്ങൾ ഒരാളെ എപ്പോ അഭിനന്ദിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി തുടങ്ങും കാരണം നിങ്ങൾ നല്ലത് മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ച് നല്ലത് മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ മാസം അവസാനം ആകുമ്പോൾ ഈ മുപ്പത് പേരുണ്ടാവും നിങ്ങളെ പറ്റി നല്ലത് പറയാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ മുപ്പത് പേര് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം കൂടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇവര് മനസ്സിലാക്കി അവര് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് കെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടീം മെമ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ന് തൊട്ട് ഈ നിമിഷം തൊട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ദിവസത്തിൽ ഒരാളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം അവരുടെ വർക്കിനെ പ്രശംസിക്കാൻ നമ്മൾ മാറ്റി ഒരു പക്ഷെ ആൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആള് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പി വേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ചെയ്തു റൈറ്റ് അത് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവരത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവരോട് പറയണം സാറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് വർക്ക് ലോഡ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും സാറ് ചെയ്തുവല്ലോ അതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ സാറിന്റെ പേര് കണ്ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത്ര ബിസിനസ് കൂടെ സാറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയും ഊർജിതമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം സാറേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയമൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി കണ്ടെത്തണം കാരണം സാറിനെ പോലെ ഒരു കഴിവുള്ള ഒരാള് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇത്രയും ഈ ഒരു പിന്നിൽ ഇരുന്നാൽ പോരാ നമുക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം ഞാൻ വെറുതെ ക്യാഷ് ഒന്ന് വിളിച്ചതാണ് ഓക്കെ ചെയ്യാറും കൂട്ടാർക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയ ഇത് പറഞ്ഞ എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീമിലെ വ്യക്തികളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ അവർക്ക് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദേശം മാറും സ്പോട്ടിൽ മാറും സ്പോട്ടിൽ മാറും കാരണം അവർ ആദ്യം ആലോചിക്കുക എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇതുണ്ടാവും എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്ത് എത്രയാളോ ചെയ്ത് ആ വർക്കിനോട് അഭിനന്ദിച്ച് നോക്കൂ റിസൾട്ട് വരും ഉറപ്പായിട്ട് റിസൾട്ട് വരും ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടീമിൽ ഒരാളെ വെച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കുക ജനറേറ്റ് ടു ലീഡ്സ് ഓൺലൈൻ ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ രണ്ട് ലീഡ്സ് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇപ്പോൾ സുരാഗ് സാറിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളുടെയും പ്രൊമോഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓൺലൈനിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് കീസോളിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കീസോളിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗുഡ് ഔട്ടിന്റെ ഒക്കെ പേജുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും ടേക്ക് ടൈം ഫോർ സെൻഡിംഗ് ഇൻ എസെൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ഓഫേഴ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് മീറ്റിംഗ് ത്രൂ വാട്സ്ആപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അതായത് വാട്സ്ആപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് വാട്സ്ആപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ലളിതവും വളരെ പീസ്ഫുള്ളുമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാട്സ്ആപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് വാട്സ്ആപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേലെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സ്ആപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പല മെസ്സേജുകളും മിസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആസ് എ ലീഡറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ടീമിനെ കറക്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മീറ്റിങ്ങുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം പ്രൊഡക്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കണം ഓഫറുകളെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലാരിറ്റിയെ പറ്റിയായിരിക്കണം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് പേഴ്സണൽ ചാറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ അവർ ചെറുപ്പം എടുത്ത് നോക്കി വരില്ല അപ്പൊ പേഴ്സണൽ ചാറ്റിലൂടെ അവർക്ക് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അസസബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ അറ്റൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻസ് ഓൺ സൂം ബൈ ടെക്നിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോക്കൂ നമുക്കറിയാം സൂമിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് കിട്ട കൊല്ലമായിട്ട് നിറയെ പ്രോഗ്രാംസ് രാവിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം വൈകിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം രാത്രി ഒരു പ്രോഗ്രാം യെസ് ബട്ട് ഈ സൂമിൽ തന്നെ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ സൂമ് കാണുന്നുണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ഇല്ല ഇത് പുറത്ത് പോയി പ്രവർത്തിച്ചാലല്ലേ ഇതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ആർ സിമില്ല സാർ ഫുൾ ടൈം ഞാൻ ക്ലാസ്സാണ് റിസൾട്ട് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ബോണസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടാൽ മതി അതൊക്കെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ മീറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പൊ മൂത്തി സാർ പറയാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം സ്റ്റാർ ആൻഡ് പങ്കെടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാരണം അത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഓഫറുകളെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഗാമേഡ് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കണം അത് അന്ന് തന്നെ കേൾക്കണം കാരണം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും മറ്റേ ഏത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻ ആണെങ്കിലും പിന്നെ കേൾക്കാം റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ടി രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കും കാരണം ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് വരും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും വരും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സമയം മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് മതി അതിനപ്പുറം വേണ്ട ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിന് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നര മണിക്കൂർ കുത്തിയിരുന്ന് നിങ്ങൾ ഇതും കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതും കഴിഞ്ഞ് എന്നാൽ പിന്നെ വൈകിട്ടുള്ള അത്താഴുകൂടി കഴിച്ചിട്ട് പോകാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോവില്ല സൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോവില്ല 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 ഈ കിട്ടിയ അറിവ് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ആക്കണം പുറത്ത് പോയി വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ മാത്രമേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ജൂം പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരം കുറച്ച് പുള്ളികളുണ്ട് സ്ഥിരം പുള്ളികളുണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് വേറെ ഒരു വീട് വിട്ട് പോകുന്നേ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് കുറച്ച് പേരുകൾ കാണാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവരുത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ എല്ലാ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എല്ലാം സുരക്ഷ സാറിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് ജോൺ സാറിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് അഭില സാറിന്റെ ചാനലിന്റെ ചാനലിലൊന്നും ഒരു ക്ഷാമമില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് രാവിലെ മാറ്റി കിട്ടും രാവിലെ നേരത്തെ എനിക്ക് അതിന് വേണ്ടിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു പക്ഷേ വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ കാരണം പല പ്രോഗ്രാമുകളും നടക്കുന്നത് വളരെ പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള സമയത്താണ് പല പ്രോഗ്രാമുകളും നടക്കുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോൾ നാല് മണി തൊട്ട് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണി വരെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണാം ഞാൻ പറയുന്നു പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ എപ്പോൾ അവൈലബിൾ നിങ്ങൾ വർക്കിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ലീവ് ചെയ്യാം ഐ ഓപ്പൺലി സേ ദാറ്റ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വർക്ക് വരേണ്ടത് പുറത്തു നിന്ന് അകത്തുനിന്നല്ല വീട്ടിലിരുന്ന വർക്ക് വരില്ല വീട്ടിലിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷെ വർക്ക് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യണം അതിന് കിട്ടേണ്ട ഊർജം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സൂം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകളും കാര്യങ്ങളും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാന
ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അറ്റ് ടൈം ചെയ്യേണ്ടി വരും പല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വർക്കിനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അതല്ല നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് പറയാൻ ഞാൻ ആർട്ടിൽ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ റിസൾട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്നാണ് വരുമാനം കിട്ടേണ്ടത് അവിടെയല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഒരു മാസം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ എന്റെ വരുമാനം കൂട്ടാനോ എന്റെ പൊസിഷൻ കൂട്ടാനോ എന്റെ ടീമിലത്തെ വ്യക്തികളുടെ വരുമാനം കൂട്ടാനോ അവരുടെ പൊസിഷൻ കൂട്ടാനോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതുക വാട്ട് ത്രീ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈച്ച് ഡേ ദാറ്റ് ഹാവ് ഇൻകം പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ യു കമ്മിറ്റ് ഇനി അതിന്റെ വിലയിരുത്തൽ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ അനലൈസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഏത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ പെർ ഡേ അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ഏത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്റെ പൊതിഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വരുമാനം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അത് എഴുതുക ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് സമയം കൊടുക്കുക മിനിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും അവർക്ക് സമയം കൊടുക്കും കൺസിഡർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പാർട്ടർ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വൈഫ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠനായിരിക്കാം അനിയത്തി ആയിരിക്കാം അമ്മയായിരിക്കാം അച്ഛനായിരിക്കാം ആരാണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചലനങ്ങളെ നോക്കി കാണുന്നതും നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയും നിങ്ങളുടെ തളർച്ചയിലും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതും അവരെയാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പാർട്ടർ എന്ന് പറയുക അവരോട് നിങ്ങൾ പറയുക ഈ മാസത്തെ എന്റെ പദ്ധതികൾ ഇപ്രകാരമാണ് ഇതിന് ഏതെന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഡൈവേർട്ട് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് പറയണം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കണം അതിലുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പാർട്ടർ നമുക്ക് വേണം നോ എക്സ്ക്യൂസസ് സീരിയസ്ലി ജസ്റ്റ് നോ എക്സ്ക്യൂസ് കാരണം ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് പറയാനുള്ള ഒരു അർഹതയുമില്ല ഇത്രയധികം അവസരങ്ങൾ ഇത്രയധികം ഓഫേഴ്സ് ഇത്രയധികം എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല കാരണം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാകുമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കം പേര് അറിയുന്നുണ്ടാവും വളരെ ചുരുക്കം പേര് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ആരൊക്കെയോ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊറ്റൊരു കാരണമേ ഉള്ളൂ അത് ആശ്രയമാണ് കാരണം ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു ഇത്രയും കാലം ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ അറിയോ അറിയാതെയോ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാൻ വരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ പേര് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാം സാറേ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ അർജുൻ എം ആർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആദ്യം വരുന്നത് ആ അർജുൻ എം ആർ വിക്കിപീഡിയ ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലെയർ എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അർജുൻ എം ആർ വിക്കിപീഡിയ സോ ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടാതെ പോകേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്ന ഞാൻ ആർ സി എമ്മിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ അർജുൻ എം ആറിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു വാല് ചേർത്തു ആർ സി എം എന്ന് ചേർത്തു അർജുൻ എം ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആർ സി എം ബിസിനസ് അടിപൊളി എന്നെ പറ്റിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അടിപൊളിയാന്ന് പിന്നെ ഇതിനും കൂടി എന്താ വേണ്ട ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പേജ് മൊത്തം എന്റെ ആണ് ഡേ മീറ്റ് ദ ലീഡർ എ ഗൈഡ് ടു റിക്രൂട്ട് ദൻ ആർ സി എം സ്റ്റാർ എം ആൾ അർജുൻ എം ആർ ആർ സി എം യൂത്ത് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഇക്കി ഗൈഡ് സെവൻ കാർഡിനാൽ ടൂൾസ് ബിസിനസ് ടീം ബിൽഡിംഗ് എമറാൾഡ് ലീഡർ ഇൻസ്പയർസ് അർജുൻ എം ആർ സ്റ്റാർ എമറാൾഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വെറും പേര് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും എത്താൻ എത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ ഇന്ന് ആർ സി എമ്മിൽ വന്നപ്പോ എവിടെയൊക്കെ എത്തി ഒരു ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ഒരു സെർച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് എവിടെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം കാനഡയിൽ ഇരുന്നിട്ടും അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നിട്ടും എവിടെ വെച്ചിരുന്നാലും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുൻ എം ആർ ആർ സി എം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീഡിയോ വരും അത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ അടിപൊളിയാണ് അത് ഗൂഗിൾ അംഗീകരിച്ചു ഞാൻ അടിപൊളിയാണെന്നത് ഗൂഗിൾ അംഗീകരിച്ചു അത് വേറെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ആർ സി എം എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ശീലമാക്കി ഞാൻ മാറി വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ആർ സി എമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ
നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ എം ഡി അംഗീകരിച്ച മൂർത്തി സാർ തലപ്പാവ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ ആസ്യം ബിസിനസ് ഒരു ശീലമാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആസ്യം ബിസിനസ് ശീലമാക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച ഒരു ഗാഥ തന്നെ ഗൂഗിൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവരും പറയും കാരണം ഇന്ന് ആർട്ട്സ് ബിസിനസ് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല അത് വിദേശത്തേക്കും പോയി അവിടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ വീരാങ്കനമാര് കൊട്ടക്കണക്കിന് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഗൾഫിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോലും ഇല്ലാതെ ആർട്സ് ബിസിനസ് അവിടെ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങാനും ഒരു ബ്രാഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എത്ര ഏരിയകളിൽ ആർട്സ് ബിസിനസ് വളരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ലക്ഷ്യബോധത്തോട് കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് റൂട്ടീനോട് കൂടി ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ഇതിന്റെ ആത്മാവിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് ആർസിയമിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാസം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും ബിന്നേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അടുത്ത മാസവും നിങ്ങളുടെ പിന്നുകൾ കയറും അതിന്റെ അടുത്ത മാസവും നിങ്ങളുടെ പിന്നുകൾ കയറും ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ പിന്നുകളും കയറും ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നിന്ന് ആസ്വദിക്കും ആനന്ദപരിതരാവും ഡാൻസ് കളിക്കും പാട്ട് പാടും ട്രാം വോക്കിലൂടെ മോഡലായിട്ട് നടക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പല സമയങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട്ടുകളിൽ വരുന്ന മതാമമാരും അതുപോലെ തന്നെ സായിപ്പന്മാര് കണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു തള്ളി നിൽക്കുമ്പോൾ നാളെ യു എസിലും തൈലാൻഡിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഇന്ത്യ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുമ്പോൾ അവർ കണ്ണു തള്ളിപ്പോണം ആ ലെവലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആർച്ച ബിസിനസ് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കാതോർക്കണം ഈ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് തുറന്നു കാണണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ വിജയം ഈ കൊല്ലം തീരുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു ജയ് ആർസ്യം 